Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí GQ mới đây đã tung ra bộ sưu tập ảnh thời trang bìa số tháng 10. Phương Nhất Bác trong bộ sưu tập ảnh lần này xuất hiện vô cùng khí chất. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên GQ thực hiện bìa kéo trong một ngôi sao nam duy nhất kể từ khi GQ được thành lập cách đây 12 năm. Bìa kéo là loại bìa có thể được cấp lại và sau đó kéo dài ra. Thông thường, tạp chí sẽ là một bìa dài như thế này nếu có hơn 10 người nổi tiếng trên cùng một trang bìa. Nhưng đây là bìa kéo chỉ có một mình Vương Nhất Bác mà thôi. Ngoài bộ ảnh, thì người hâm mộ còn được chiêm ngưỡng phim ngắn cập nhật của tạp chí về chủ đề bộ ảnh bìa. Vương Nhất Bác xuất hiện trên trang bìa GQ số tháng 10, mang trên mình thời trang tràn neo một cách thần thái và đầy chất lãng tử, siêu ngầu, siêu cuốn hút. Giữa khung cảnh thô ráp và hoang tàn vỡ vụn, Vương Nhất Bác mang đến vẻ đẹp lạnh lùng rắn rỏi đầy khí chất. Đây là bộ ảnh mà tôi cảm thấy chứa đầy mị lực, thu hút ánh nhìn và không thể rời mắt. Bộ ảnh vừa mang cảm giác chiêm nghiệm về dấu vết của vệt thời gian, vừa trang đầy dáng vẻ rắn giỏi của một thiếu niên mạnh mẽ dám vượt qua chồng gai và sẵn sàng đương đầu với dung tác nếu có. Phải nói rằng, tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn về bộ ảnh của Vương Nhất Bác trên trang bìa tạp chí GQ lần này. Có thể nói rằng, Vương Nhất Bác luôn trở nên khí chất khi diện trên mình thời trang của Chanel. Đặc biệt là tôi luôn cảm thấy anh ấy mặc trang phục của Chanel xuất sắc hơn dáng vẻ của người mẫu. Về lạnh lùng của Vương Nhất Bác, đã thành chi tiết chấm phá cho những trang phục trung tính của Chanel. Như tôi đã giới thiệu ở video lần trước, Chanel muốn đưa sự mạnh mẽ vào trong thời trang của nữ giới và tạo ra bộ sưu tập thời trang trung tính. Mục đích của Chanel chính là nhằm xóa nhòa ranh giới về quan điểm thẩm mỹ theo giới tính. Và Chanel đã rất chính xác khi lựa chọn vùng Nhật Bắc trở thành người đại diện quảng bá hình ảnh, thổi hồn cho bộ sưu tập thời trang trung tính của họ. Cũng nhờ điều này, tôi mới nhận ra rằng hóa ra thời trang đúng là không có giới hạn. Thời trang phi giới tính là có thật. Tôi chưa từng nghĩ rằng cùng một trang phục lại có thể thịnh hành cho cả nam và nữ. Cùng một trang phục khi nam giới mặc vào lại có thể thể hiện sự rắn giỏi khí chất, khi nữ giới mặc vào lại có thể mềm mại mà vẫn cá tính mạnh mẽ. Phương Nhật Bác đã rất thành công để quảng bá dòng thời trang trung tính này của Chanel ra thị trường. Và mới đây thì anh ấy cũng đã xuất hiện trong các video hậu trường của bước nhảy đường phố mùa 4. Trong video, Phương Nhật Bác xuất hiện với mặt mộc nhưng khung hình vẫn toát lên vẻ tươi sáng. Anh ấy có đủ tố chất để có thể cân mọi dáng vẻ, mọi tạo hình. Cả đội luyện tập rất hăng say và Vương Nhất Bác hoàn toàn có khả năng gắn kết các thành viên lại với nhau. Thông qua những đoạn cắt nhỏ mà chương trình tung ra, người hâm mộ có thể thấy một Vương Nhất Bác hoạt bát và nghiêm túc, chuyên tâm học hỏi. Trong chương trình, những màn trình diễn của cậu ấy đã tập hợp đầy đủ tinh hoa của bước nhạy đường phố. Bên cạnh đó, cậu ấy cũng mang trong mình một nhịp điệu mạnh mẽ riêng biệt. Trong chương trình Trọng Tài nói, Vương Nhất Bác nhảy rất tự nhiên. Anh ấy nhận được nhiều lời khen từ những vũ công chuyên nghiệp đến người qua đường. Điều này đã chứng tỏ khả năng vũ đạo thực sự của Vương Nhất Bác. Người hâm mộ của anh ấy cũng rất vui khi thấy Vương Nhất Bác nhận được sự công nhận cao như vậy. Ngoài ra thì Vương Nhất Bác trên thiên thiên hướng thượng lại trở về là một thiếu niên ham học hỏi có những biểu cảm vô cùng dễ thương. Vương Nhất Bác có thể thu hút người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi chính là vì cậu ấy có thể biến hóa tài tình ở nhiều góc độ. Hay nói khác đi, Vương Nhất Bác chính là một thiếu niên đa tài, có khả năng chinh phục mọi khía cạnh của cuộc sống. Đối với Thiên Thiên Hướng Thượng, hiện tại chỉ còn một mình Uông Hàm Lão Sư giữ vai trò MC chính đứng trên sân khấu của chương trình. Không biết vì lý do nào đó đàn anh Đại Trương Vĩ của Vương Nhất Bác cũng đã đổi vai trò. Cả Đại Trương Vĩ và Vương Nhất Bác đã chuyển sang danh mục khách mời. Có lẽ vẫn do vấn đề chứng chỉ người dẫn chương trình. Và có thông tin rằng Đại Trương Vĩ cũng chỉ mới có bằng cấp 2. Dù sao thì điều này cũng không quan trọng lắm, Vương Nhất Bác vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình và hiện tại thì người hâm mộ vẫn có thể gặp anh ấy vào mỗi cuối tuần. Chân của Vương Nhất Bác có thể tham gia cuộc bình chọn diễn viên toàn cầu của năm 2021 do tạp chí New PR tổ chức. Anh ấy có mặt trong danh sách 13 diễn viên mà tạp chí đã đưa ra. Các bạn có thể tham khảo đường link dưới mô tả của video. Bản tin của 8790 Channel xin dừng lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin tiếp theo.